నేను డాక్టర్ జిపివి సుబ్బయ్య స్పైన్ సర్జన్ హైదరాబాద్ ఈరోజు మనం ఒక యాంటీబయాటిక్ గురించి చెప్పుకుందాము మనం మెడిసిన్స్ గురించి కొన్ని వీడియోస్ రెగ్యులర్గా చేస్తున్నాం అనమాట అంటే కామన్గా వాడే మెడిసిన్స్ అవి ఎలా పనిచేస్తాయి దానివల్ల మనకు వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా వీడియోస్ చేస్తున్నాము అందులో భాగంగా ఈరోజు మనం ఈ సిప్రోఫ్లాక్సిన్ ఇది చాలా కామన్గా వాడే యాంటీబయాటిక్ అనమాట చాలామందికి ఈ సిఫ్రాన్ అని బాగా అంటే ట్రేడ్ నేమ్ ఇది బాగా తెలుసు అనమాట సరే అసలు ఈ సిప్రోఫ్లాక్సిన్ అంటే ఏంటి ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది మనకి దీనివల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇది క్వినోలోన్ అనే గ్రూప్కి చెందిన యాంటీబయాటిక్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ క్వినలోన్లో ఇంకొక సబ్ గ్రూప్ ఉంటుంది వీటిని మనం ఫ్లూరో క్విన క్వినలోన్స్ అంటాము ఇప్పుడు కొన్ని మెడిసిన్స్ పేర్లు చెప్తాను వీటిలో ఒకటి నాలిడిక్సిక్ యాసిడ్ అంటాము సిప్రోఫ్లాక్సిన్ ఈ ఫ్లూరోక్విన్లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నార్ఫ్లాక్సిన్ ఇది కూడా మనం చాలామంది వినే ఉంటారు నార్ఫ్లాక్సిన్ గురించి ఇంకోటి లీవోఫ్లాక్సిన్ ఇవి చాలా రొటీన్గా వాడే యాంటీబయాటిక్స్ అనమాట సో ఈరోజు నేను చెప్పాను కదండి ఈరోజు మనం ఈ సిప్రోఫ్లాక్సిన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది మనం ఎమాక్సిసిలిన్ అనే యాంటీబయాటిక్ మీద ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది అది కూడా చూడొచ్చు ఏదైనా యాంటీబయాటిక్ మెయిన్గా రెండు విధాలుగా పనిచేస్తుంది ఒకటి ఏంటంటే ఈ బ్యాక్టీరియసైడల్ యాక్టివిటీ అంటే ఏంటంటే బ్యాక్టీరియాని ఈ యాంటీబయాటిక్ వెళ్ళి కిల్ చేస్తుంది చంపేస్తుంది అనమాట రెండోది బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ అంటాం బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ అంటే ఈ బ్యాక్టీరియా గ్రో కాకుండా ఆపుతుంది మెయిన్ అంటే పెరగకుండా ఆపుతుంది అనమాట సో ఈ రెండిట్లో మనకి బెస్ట్ ఆల్వేస్ ఈ బ్యాక్టీరియసైడల్ యాంటీబయాటిక్స్ సిప్రోఫ్లాక్సిసిన్ బ్యాక్టీరియసైడల్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది అంటే బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేస్తుంది ఇది ఎలా చేస్తుంది ఏంటి అని చే చూస్తే మనకి ఈ బ్యాక్టీరియా గ్రో అవ్వాలంటే ఈ సెల్స్ డివైడ్ అవ్వాలి కదండి సో బ్యాక్టీరియాలో కూడా కొన్ని డిఎన్ఏ ఉంటాయి సో ఈ డిఎన్ఏ కూడా డివైడ్ అవ్వాలి సో ఈ డిఎన్ఏ డివిజన్కి సంబంధించిన కొన్ని ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఎన్ఏ గైరేజ్ అంటాము డిఎన్ఏ టోపో ఐసోమరేజ్ అంటామన్నమాట ఈ టోపో ఐసోమరేజెస్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ డిఎన్ఏ టోపో ఐసోమరేజ్ ఫోర్ని ఇది ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది అంటే ఈ రెండు ఎంజైమ్స్ని డిఎన్ఏ గైరేజ్ డిఎన్ఏ టోపో ఐసోమరేజ్ ఫోర్ని ఈ ఫ్లూరోక్వినలియన్స్ అంటే సిప్రోఫ్లాక్సిసిన్ ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది అనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది డివైడ్ కాలేదు ఆ తర్వాత ఇవి లేకపోవడం వలన ఈ డిఎన్ఏ లోపల డిస్ట్రాయ్ అయ్యి ఈ బ్యాక్టీరియా కూడా చనిపోవటానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఇది బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీబయాటిక్ సిప్రోఫ్లాక్సిన్ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా మీద పనిచేస్తుంది ఇంకోటి దీనికి ఈ స్పెషల్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కొన్ని కామన్ బ్యాక్టీరియా ఇప్పుడు మీకు సాల్మనెల్లా అంటాము సాల్మనెల్లా అంటే ఇది టైఫాయిడ్ ఫీవర్ గురించి మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా టైఫాయిడ్ ఫీవర్ని కాస్ చేసే బ్యాక్టీరియా సాల్మనెల్లా అనమాట షిగెల్లా అంటాం షిగెల్లా అంటే ఇప్పుడు డిసెంట్రీ అంటాం కదండి డిసెంట్రీ అంటే లూజ్ మోషన్స్ విత్ మ్యూకస్ అండ్ బ్లడ్ అంటాం బ్లడ్ మోషన్స్ అయితే దాన్ని డిసెంట్రీ అంటాము దాన్ని కాస్ చేసే కామన్ బ్యాక్టీరియా షిగెల్లా అనమాట వీటి మీద యాక్టివిటీ ఉన్నది అంటే ఏంటంటే మనం ఇది టైఫాయిడ్ ఫీవర్లో వాడచ్చు సిప్రోఫ్లాక్సిన్ని ఈవెన్ డిసెంట్రీ ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా వాడటానికి అవకాశం ఉంటుంది సరే ఇది ఎటువంటి ఫార్మ్స్లో అందుబాటులో ఉంటుంది అంటే ఇది ట్యాబ్లెట్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో నార్మల్ డోస్ ఏంటంటే ట్యాబ్లెట్ ఫామ్లోది ఈ టూ ఫిఫ్టీ టు థౌజండ్ మిల్లీగ్రామ్స్ రోజుకి రెండు సార్లు ఇస్తాం అనమాట అంటే పేషెంట్ వెయిట్ని బట్టి ఈ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం టూ ఫిఫ్టీ నుంచి థౌజండ్ మిల్లీగ్రామ్స్ వరకు ఒక డోస్ తోటి అలా రోజుకి రెండు సార్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది స్టాండర్డ్గా ఏం చేస్తామంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ రెండు సార్లు ఇస్తాం అనమాట అదే ఇంజక్షన్స్ నార్మల్గా ఐవీ ఇన్ఫ్యూజన్స్ వస్తాయి ఈ ఇంజక్షన్స్ టూ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ రెండుసార్లు ఇది కూడా 
సో ఈ విధంగా ఈ డోసెస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది శరీరంలోకి వెళ్ళిన తరువాత ఈ యాంటీబయాటిక్ ఇది క్విక్గా అబ్జార్బ్ అవుతుంది అనమాట ఒకవేళ ట్యాబ్లెట్ తీసుకున్నట్టయితే మన గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ నుంచి ఇది క్విక్గా అబ్జార్బ్ అయ్యి ఇది టిష్యూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంట అంటే ఏంటంటే కొన్ని మన బాడీ పార్ట్స్లో ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది ఏ ఏ బాడీ పార్ట్స్లో ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది అని చూస్తే మనకి కిడ్నీ యూరిన్ యూరిన్ పాత్వేలో ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది బైల్ అంటాం కదండి బైల్ అంటే ఇప్పుడు లివర్ కింద గాల్ బ్లాడరు లివర్ ఏంటంటే బైల్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి ఈ గాల్ బ్లాడర్లో ఈ బైల్ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది బైల్లో కూడా ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది యాంటీబయాటిక్ అంతేకాకుండా లంగ్స్లో కూడా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది సబ్క్యూటేనియస్ ఫ్యాట్ అంటాం సబ్క్యూటేనియస్ ఫ్యాట్ అంటే మన చర్మం కింద ఉండే ఫ్యాట్ లేయర్ని మనం సబ్క్యూటేనియస్ ఫ్యాట్ అంటాం ఈ సబ్క్యూటేనియస్ ఫ్యాట్లో కూడా ఎక్కువగా డిపాజిట్ అవుతుంది అనమాట కొంత ఈవెన్ జాయింట్స్లో కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది ఎక్కువగా ఆ ఏరియాస్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను కదండి కిడ్నీ యూరిన్లో ఎక్కువగా డిపాజిట్ అవుతుందని అంటే ఏంటంటే మనం కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా మనం దీన్ని వాడచ్చు ఈ బైల్లో ఎక్కువ డిపాజిట్ అవుతుందని చెప్పాను కదా అంటే గాల్ బ్లాడరు మనకి గాల్ బ్లాడర్ రిలేటెడ్ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా మనం ఇది వాడటానికి అవకాశం ఉంటుంది లంగ్స్లో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుందని చెప్పాను కదండి అంటే లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే న్యూమోనియాస్ ఈ బ్రాంకోన్యూమోనియాస్ అంటాము వీటిల్లో కూడా మనం దీన్ని వాడటానికి అవకాశం ఉంది ఈ సబ్క్యూటేనియస్ ఫ్యాట్ అంటే స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో ఏదైనా సరే మనం ఇది వాడచ్చు ఈ జాయింట్స్లో కూడా డిపాజిట్ అవుతుందని చెప్పాను కదా సో బోన్ అండ్ జాయింట్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో కూడా సో ఇది వాడటానికి మనకు అవకాశం ఉంది సో ఓవరాల్గా కిడ్నీ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఈ గాల్ బ్లాడర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఈ బోన్ అండ్ జాయింట్ ఇన్ఫెక్షన్స్తో మనకి వాడచ్చు అనమాట ఈ సిప్రోఫ్లాక్సిన్ని ఈ సిప్రోఫ్లాక్సిన్ ఇది వెరీ సేఫ్ మెడిసిన్ అండి చాలా తక్కువ మందిలో ఈ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ అంటే ఏంటంటే మనకి వామిటింగ్స్ కానీ ఈ లూజ్ మోషన్స్ కానీ కొంతమందిలో అవడానికి అవకాశం ఉన్నది ఈ రేర్గా ఏంటంటే రేర్గా కొంతమందికి ఫిట్స్ కన్వల్షన్స్ రావడానికి కానీ కొంచెం ఇరిటేషన్ డ్రౌజీనెస్ కొంతమందిలో రావడానికి అవకాశం ఉన్నది ఇవన్నీ చాలా రేర్ అదర్వైజ్ వెరీ వెరీ సేఫ్ మెడిసిన్ అనమాట ఇంకొకటి ఏంటంటే వేరే మెడిసిన్స్తో కలిపి వేసుకుంటే ఒక్కొక్కసారి ఇది దీని అబ్జార్బ్షన్ తగ్గడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఎటువంటి మెడిసిన్స్ అంటే కొన్ని ఫిట్స్కి వాడే మెడిసిన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్ప్రోయిక్ యాసిడ్ అని ఒక మెడిసిన్ ఉంది అది ఇది కలిపి వాడినప్పుడు ఇది సరిగా అబ్జార్బ్ కాకపోవచ్చు అనమాట సో సిప్రోఫ్లాక్సిస్ అనేది ఈ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీబయాటిక్ ఈ బ్యాక్టీరియసైడల్ యాంటీబయాటిక్ మల్టిపుల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో వాడచ్చు వెరీ సేఫ్ యాంటీబయాటిక్ అండి